Jsme v Bulharech a jsme tady na jedné z oblíbených akcí. Deny, ahoj. Já mám vedle sebe moderátorku dnešního odpoledne, Denisu Homolovou. Já se zeptám, Deni, co se tady dneska koná? Tak dnes jsme se tu setkali na 16. setkání ženských sborů. Co dneska bylo v programu? Dnes bylo v programu vystoupení ženských sborů z národopisného souboru Hrozének, pak tu byly z Dolních Dunejovic, Old Stars z Břeclavy, Kuklovianky z Kuklova, byly, ta, byly tu Denica z Ostrožské Nové Vsi, Faninky z Hovora a samozřejmě obohatil náš program i mužácký sbor Lanštor v Čané Sladné. My jsme se vlastně na začátku zmínili, že je to velmi oblíbené, vlastně tady to odpoledne setkání ženských sborů. Pokolikáte se již koná tady to setkání? Tak je to již po 16. Organizují to ženský sbor národopisného souboru Hrozének. Domácí národopisný soubor Hrozének doprovázel i František Šulák. Pan František Šulák je uměleckým vedoucím ženského sboru, takže on ty ženy vlastně vede, určuje, je na ně takový trošku přísnější, ale to je v pořádku, protože my ženské to prostě potřebujeme. A František je doprovází na mnoha akcích a dnes doprováze i Lanštorfčany, což už se také po několikáté stalo. V současné době má ženský sbor národopisného souboru Hrozének 8 členek. Písničky, které zpívají, jsou převážně z podluží a účastní se setkání sborů, folklorních akcí, vynobraní, dožínek a spousty dalších tradičních akcí. V letošním roce si pozvali také ženy z Old Stars z Břeclavy a ženský sbor z Dolních Dunajovic. Oba soubory mají 12 členek a fungují více než 20 let. Ženský sbor z Břeclavy doprovodila cymbálová muzika pod vedením pana Valáška. Oživením byl mužský sbor Landštorfčané z Ladné, který příští rok oslaví již 30 let. Svými mužskými silnými hlasy zpříjemnili celé setkání. Až z Hovoran do Bulhar zavítali faninky z Hovoran pod vedením paní Františky Bravencové. No a proč faninky? Protože jsou velkými faninkami folkloru, což spečetili založením souboru v roce 2016.
ze zahraničí, a to ze Slovenska, přijel reprezentovat místní folklor ženský sbor z Kuklova, jejíž cílem je předávat dalším generacím písně, tance, lidové zvyky, které jim tu zanechali předkové. Vy jste tady měli dneska hosta, který měl úplnou premiéru a šel úplně na závěr, takže kdo to byl? Byla to, byl to ženský sbor nebo soubor Denica z Ostrožské Nové Vsi. Zbor má 20 členek a jejich několika hlasí zpěv byl opravdovým zážitkem. Folkloru patří víno a v Bulharech to od vinařů z Bulhar, kteří setkání ženských sborů podpořili. Mají také své akce a na tu jejich nejvýznamnější právě zvou. Protože nás opravdu zasponzorovali hodně vinaři z Bulhar, tak bychom rádi pozvali právě na jejich akci, což bude hodové tůlání a bude se konat 23. srpna v roce 2024, již tento rok a všichni vás čekáme. Děkujeme. Děkujeme.